Hoy en Autoblog probamos un deportivo. En este caso estamos con el Peugeot 308 GTI, la variante más radical del mediano compacto del León. En materia estética cambia poco respecto al 308 que probamos el año pasado. Este GTI tiene rasgos muy personales, como el alerón trasero, la generosa salida de escape doble o las llamativas llantas de 18 pulgadas en color negro mate. Mide 4,27 m de largo, 1,81 de ancho y 1,48 de alto, siendo 10 mm más bajo que un 308 normal. Si vamos al interior, lo que valen acá son los detalles. Hay un nuevo volante con base plana, pedalera con apliques de aluminio, y unas butacas anatómicas en tapizado mixto cuero-tela con una excelente sujeción lateral. Gracias a que tiene múltiples regulaciones de butaca, así como de profundidad y altura de la columna de dirección, sentarse al volante del 308 GTI es sencillo para cualquier persona. La calidad del interior es muy buena, habiendo inyectados plásticos en toda la parte alta de la consola, y además las butacas cuentan con cuero de verdad, en los laterales, teniendo una tela muy agradable en el centro. Además, como detalle distintivo, tienen cosido el logo GTI en el respaldo. El instrumental tiene agujas rojas sobre fondo blanco y los cuatro medidores, tanto de combustible, temperatura de agua del motor, tacómetro y velocímetro, son muy fáciles de leer. Entre medio del tacómetro y el velocímetro hay una sencilla computadora de a bordo para ver datos de recorridos y consumos. Siguiendo con las pantallas, en el centro de la consola, está el visualizador de la radio y la telefonía Bluetooth, que además cuenta con audio streaming, es decir, se puede pasar música desde un reproductor directamente a la radio sin tener que conectarlo. Si bajamos por la consola, encontramos la radio ya conocida del grupo PSA y en la parte más baja está el climatizador automático. Es de dos vías y su operación es sencilla e intuitiva. Es exactamente el mismo equipo que los tres modelos de Peugeot que probamos hasta ahora, 308, 3008 y 5008. Si tienen que viajar adultos atrás, dos lugares muy cómodos y un tercero un poco más apretado a lo ancho. Pero todos tienen, en el caso de los laterales, un buen espacio para las piernas y van bien a lo alto, ya que el techo panorámico se robó un par de centímetros. En las plazas traseras hay salidas de aire acondicionado, anclas de sitio fix, cinturones y apoyacabezas para todas las plazas y de regalo la vista que da el techo cielo. El baúl tiene 430 litros, que en el caso de precisar más capacidad se pueden ampliar hasta los 1398. El motor es un viejo conocido de este sitio, es el 1.6 THP que en este león eroga 200 caballos de potencia con un torque máximo de 275 Nm presentes de forma plana entre las 1700 y las 4500 revoluciones por minuto. Acelera de 0 a 100 en 7,7 segundos y alcanza una velocidad final de 237 km por hora, según fábrica siempre. El consumo es uno de los mejores puntos que tiene este motor. En el ciclo mixto hace nada más que 6,9 litros cada 100 km. El precio de este 308 GTI es de 45.990 dólares y su garantía es de 2 años o 50.000 km. 